ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫേസൂസ് കിച്ചൺ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രൈഡ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഉള്ളിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാനായി ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ വേണം ഇതൊരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറു ചൂടുള്ള പാലാണ് അതൊരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇതിലെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ ഫ്ലോറ് പഞ്ചസാര ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പാൽ കൂടി ചേർക്കാം ചെറു ചൂടുള്ള പാലാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് കുഴക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരല്പം ഫ്ലോ ഫ്ലോർ ഇട്ട ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഒരു കാലിഞ്ച് കനത്തിൽ വേണം നമുക്കിത് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഒരു ചതുരാകൃതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കിതുപോലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനൊരു കാലിഞ്ച് കനത്തിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇടരുത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളൊന്നും വെന്ത് കിട്ടേയില്ല നമ്മളിതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് പുറത്ത് ചെറുതായി ക്രിസ്പി ആയിട്ടും അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ മധുരത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ നിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര മതി അപ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം നമുക്കിതൊരു കിച്ചൺ ടിഷ്യൂലോട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ബിസ്ക്കറ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാകും 
പുറത്ത് ചെറിയ ക്രിസ്പി ആയിട്ടും അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റാണ് കണ്ടോ അകത്ത് നന്നായി കുക്കായൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കഴിക്കട്ടെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു